，咖啡。哎呀，啊，谢谢，谢谢，谢谢。不行，嗯，谢谢。进来。我的咖啡呢？没有了。你手上拿的什么？这个，这个是我我自己的。把手上的咖啡。给我放下！怎么不让美女给你？你嘀咕什么呢？没什么。等等，回来。你以后不要给大家买咖啡了。为什么呀？他们又不是不给我钱。我不是来雇你给大家买咖啡的。你把 Lucy 的事情都做了，那我为什么要给她发工资呢？但是，同事之间举手之劳也没什么不好的呀。这是你对自己工作的一种不自信，要用这种廉价的方式来讨好你的同事们。工作不是让你来交朋友的，这样大家只会越来越习惯差遣你，没人真的尊重你，你知道吗？赵总，你是不是打下来就不喜欢我呀？你是不是吃错药了？你肯定嫌弃我丑，然后，然后是没少找茬儿。你说你老板找你的茬儿？老板是请你来上班的，你长得漂亮，或者丑，跟我有什么关系啊？你一天到晚都在想些什么？电视剧看多了吧？被幻觉洗脑了？对啊，我是被幻觉给洗脑了。你总比你好吧？冷酷无情的样子，还要装作很温暖，一直欺骗这种无辜的少女。哇！你真的得去医院看看脑袋是不是出了问题，我真的建议，你好好的看一下医生。现在，你给我听着，这份是公司发展提案的材料，你花心思研究一下。公司开全体会议的时候，拿出你的方案和思路给我。我不管你今天早上吃错了什么药，你有什么不痛快，我不干涉。但是你为我工作，就要听我的，我的命令就是唯一的命令，没有办法。我就是你人生中的汤婆婆。还想跟我斗？总的来说，这个季度 m y 整个网络口碑还算不错的。谢谢。关于公司下一个阶段的发展，大家有什么不同的意见没有？陈磊，你呢？以公司目前的情况，我们的渠道线路都不成问题。在赵总的帮助下，我们现在的整体交通、时速的折扣率都比同行更具优势。我认为现在应该扩大经营范围，重点关注三十五岁以上的高收入人群。形成精品旅游线路，通过高利润项目打造品牌，同时也考虑把一些低利润的项目外包给一些旅行社同行。大型连锁酒店的垄断在互联网时代已经渐渐的走上颓势，现在流行的是有钱大家赚。你们大家怎么看？我觉得陈磊说的很对啊，同样的经历，一趟奢华游顶十四小年轻度蜜月的，钱是一回事。我觉得那些大佬们压根儿就不在乎什么特色，贵就行，好打发。宁夏，你觉得呢？挺好的。哪里好？呃，呃，嗯。听着，以后开会的时候
都给我认真一点，少起哄。上两天班就知道对客户挑三拣四了。今天就到这里，大家散会吧。宁夏，到我办公室来一趟。你这几天到底怎么了？工作魂不守舍的。张总，那是因为我不想听你的私事，也不想知道原因。你还不如回家，别给团队拖后腿。知道了。你要去哪里？我的话还没有说完。回家。你傻呀！我让你回家，你就真的回家吗？这个，这是你前几天的提案。你说，你认为公司现在应该牢牢抓住现有的年轻人市场，业务做得广不如做得深，可以保持我们公司的品牌形象以及客户粘度。这跟陈磊提的方案完全相反，但你在开会的时候，你赞同了他的方案。那我能怎么办呀？你问我吗？对呀、啊，大家都支持他。好，这样，你听我说，抛开我是你老板的身份，我就是好奇问你一句：难道你的人生字典里没有“争取”两个字吗？别人说什么就是什么，就准备这样草草过一生，一直整理文件，帮大家跑腿吗？你让我跟他们争，我怎么争啊？办公室里每个人都有自己的小团体，大大家怎么弄都说好的，那你说我怎么办啊？好，我看过你的档案。初中时因为父母车祸亡故，开始借住在叔叔婶婶家。我说的对吗？赵总，你说过不管别人隐私的。好吧，我非常理解你这种孤立无援的心情，但是我依然没有办法同情你，因为我不会给你犯错误的借口，我还是一样的瞧不起你。哪个人从小到大没有一点无法释怀的事情呢？难道就一直觉得低人一等了吗？这里是公司，你应该珍惜这次机会。没人知道你的过往，没人本该就喜欢你，也没有人天生就讨厌你，更不用因为你过往不好的经历，来委曲求全。一切都可以重新开始。你可以换一张你喜欢的脸，重新活下去。你却用这种态度面对，难道你想被世界再一次的抛弃吗？大家先停一下。宁夏刚才给我提了一个不同的方案，公司现在还没有做过内部的比稿，趁这个机会比试一次吧。下午三点。陈磊和宁夏将分别阐述自己的方案，请大家本着对公司前景负责的态度投票。我只旁观不发表意见。好了，继续忙吧。据我所知，你不是正常人物吗？不是啊。你对我有什么意见，不能私下说吗？你这么给我穿小鞋，对谁有好处啊？我对你没意见呢。没意见，你去找老板说。你真虚伪，就跟上学的时候竞选班长，你偏说是老师逼的一样。但是我,我也没当过班长啊。你想试试？在咱们用实力说话。夏小健，小夏吃饭去啊！哎，好好，啊、你们先去吧。好好，好。小夏，先走啦。小夏，我先走了啊。嗯，去吃饭。
谢谢。你看啊，把这儿拉到那儿，不就好了吗？嗯，拉到这儿。哎呀，谢谢你，我弄了半天都没弄好。其实吧，你平时交的提案都挺有创意的，就是基本功差了点，学学就应该可以了。以后我教你。哇 ，Lucy， 你简直是我最亲密的战友。那是啊，我呀最讨厌那个陈磊了。你看他平时那么嚣张，而且啊，他还是个男权大男子主义，觉得在职场上女性永远比男人更弱一点。他还请大家吃饭拉选票去了。你看他平时那么小气，现在想起来请大家吃饭，你说中午吃饭，下午投票的，谁吃了他的饭好意思下午不投他呀？哎，你也不能这么说啦。其实陈磊还挺有能力的呀。宁夏，反正我挺你，中午我就去买咖啡，然后下午开会前我就发给大家，说是你买的。这这倒也不用，我其实想测试一下我这方案行不行，也没有一定要中的意思。反正你就别管了，包在我身上。加油啊！谢谢。喂，志远，怎么啦？哦，但是我在上班啊，我中午只有一个小时时间。行，那咱们公司楼下见。嗯，好，拜拜。二姐，还没吃饭吧？没呢。走，带你吃饭去。姐，你咋对我这么好？赶紧，没事。哎，志远，你那影楼租好了吗？租好了，离这不远。那地儿啊，一楼啊是我们工作的地方，二楼呢有个阁楼，正好我老婆收拾一下，就是我们温暖的小窝了。来来来，多吃点啊。哎，姐，我,我吃了这么多，我现在减肥呢。没事儿，我不饿，你应该多吃一点。好吧，好吧，好吧。啊，等一下，我的钱收在这卡里边，你要取的话都取走，到时候密码我发在手机上啊。不用不用，我兜里有钱，你先收着。不行不行，你还是拿去吧。你现在这个影棚里面设备呀、啊，还有装修啊，都得花钱。以后这孩子也得花钱。你现在已经是当爸爸的人了，该省啊省着点啊,啊。行吧，姐，你对我真好。等我有钱了，我第一时间还给你。行了，别废话了，快吃吧。看我先收起来，别丢了。赶紧的。那样，我还有个案子要做，我先走了啊。钱也付好了，有时间打电话。哎，你才吃两口再走吧。赶紧，吃饭啊。谁动我电脑了吗？怎么？怎么了？我我我 PPT 不见了。啊？那你复制了吗？你怎么这么不小心啊？我自己东西没存好，还怪别人的。但是我,我 PPT 真的就在这儿了。你的意思是有人陷害你了？没有啊，我我自己再重新做一份吧。你那么能耐，还用 PPT 啊？其实我特别佩服你。一个中专生也能坐在这里，加油八项案例，就完成了形成线路、赛地商旅、标准客服的高度整合。我相信，这是我对推案最有力的支撑。谢谢。宁夏
，该你了。我已经帮你备份了，别谢我，散会再说。没事，不用了。终于开始关注箱子里装的是什么了。虽然说桌面上的利益越来越大，但是呢，你没有关注桌面上，而是在好奇箱子里装的是什么。那我就来告诉你们吧。其实这些呢都是普通的办公用品，没有什么特别的。宁夏，你到底要说什么呀？你还准备演讲失败，拍屁股走人呢？你们有没有想过，人为什么要旅行？我以前当导游的时候就问过我的朋友，人为什么要去旅行呢？或许是坐上十几个小时的飞机跨越半球，或许是十几个人挤在狭小的青年旅社里，或许是在异国他乡漫无目的的走上一天，这些都与物质无关。但是人为什么要去旅行呢？答案是好奇心。因为有了好奇心，所以呢，我们才想去更多的地方探索未来。所以我的提案是，针对年轻人，主打蜜月旅行和情侣旅行。虽然说他们的消费能力呢不如中产阶级，但是他们是未来最有利的消费群体。我们应该趁他们在最有好奇心的时候，建立客户年度。与其说带着大叔们东奔西跑，搞得精疲力尽，倒不如说给年轻人一场刻骨铭心的旅行。让他们在离开办公室的时候，第一个想到就是我们。只有我们的眼睛，才可以带他们看到更多美丽的风景。这就是我想说的，谢谢。刚才那个陈雷脸都绿了，真是大快人心。Lucy， 我都不知道该怎么感谢你了。哎，打住打住啊！嗯，反正这个案子你是拿下来了，我太高兴了。哇，你真的替我高兴。我是为了以后再也看不见陈磊在那威风高兴。我跟你说啊，我跟着咱们赵总已经这么多年了，我很少能看到这么大快人心的场面。你说的对，要看未来，未来一定有更迷人的办公室斗争。<笑>你就不怕我点好？把你从蓝桥带出来，就是让你看办公室斗争的。啊。赵总，我还有事儿，我先走。你留下。你的提案成功了，以后这一块你负责。让我负责？嗯。没事就别闲聊了，赶快工作去吧。谢谢赵总。哦，还有件事，明天找 HR 办一下正式入职吧。你的试用期结束了。谢谢赵总。还有，我今天晚上请你吃饭。树东先生，我终于成功了，你听得到吗？但是现在，我再也无法与你分享我的喜悲了。真怀念过去的树东先生女士您好，欢迎光临，请问有预约吗？冯红先生的订单。女婿，这边请。请坐。不好意思啊，冯总，我今天迟到了。等待像你这样的美女，我从来没有时间概念。您真的太绅士了。这里的西餐不错，而且有非常好的西班牙。请问有预约吗？有两位，我姓赵
。赵先生，您的位置在这里，这边请。丹桥，你先坐。哈哈哈哈哦，好久不见，静瑶，好久不见，这么长时间没见了，你最近怎么样？我也是刚到国内，我想妈妈的这一阵，再得到。哈哈哈哈哈。介绍一下。这位是宁心小姐，很高兴又见到你，舒诺先生。你们俩认识？呃，呃是，呃，说来话长，嗯，啊对了，这是我的同，他去哪儿了？啊，我刚刚看见你朋友去洗手间了，我帮你去找他。太奇怪了，工作还顺利吗？小夏，哎呦，我的妈呀，吓死我了！你跑什么呀？哎呦，我真没想到我们用这样的方式见面。哎，姐，跟你一起来的就是那个珠宝商。是啊，今天也是太巧了。咱俩先对好口径，以免打扰说错了。你想想，咱俩刚才既然没有相认，那……那就当做不认识吧。现在这个冯总正在追我，舒栋先生出现了，肯定节外生枝。嗯。哎呀，当初撒了这个谎，现在不知道多少谎才来圆得了呢。行了，别想那么多了。哎，你先过去，坐在你们的位置上，一会儿我再过去。嗯。也不能这么说，你说呢？舒总先生，你朋友在那边等你。呃，不介意我们坐在一起吧？啊，那就改天吧，来日方长。那好吧。我刚才听丹桥说，你们是在网上认识的。啊，其实之前我们只是见过一面而已。怎么，冯总，你们好像很熟悉的样子啊？我们两家是世交啊，你不知道吗？他是刘兰芝的公子。我们公司董事长刘兰芝。嗯。魏特。你认识那个女生啊？是的，认识。哦，我觉得他俩还挺配的，就像邢宇一样。那怎么可能？我的朋友有老婆，你可别瞎说。什么？他有老婆呀？宁夏，你怎么就改不了打探别人隐私的坏毛病呢？真无聊。赵总，我这意思。我就觉得这么好一个姑娘，不小心被小三了，多不值啊！你先管好自己的事吧。再说了，冯小豆可不是那种女孩。你知道吗？这家西餐厅非常的不错，有上好的西班牙火腿、陈年的法国红酒，还有精品牛排。用我教你用餐礼仪吗
，喂，喂，宁夏。卖萌对我没用的。哎呀，我知道了，卖萌可耻。老板请你吃大餐，你不仅不感恩戴德，还一直无视老板的存在，自己玩手机，你很没礼貌。我知道了，赵总，绝对不用，绝对不用，我发誓，你再也不用了，真的。我怀疑你到底是不是个女孩子啊？啊，你做没有做相，吃没有吃相，端庄娴熟，在你身上完全看不到。别看了，赶紧吃饭吧。冯总，这次回国，您怎么没把夫人带过来啊？我记得宁小姐说过，不要浪费脑细胞去揣测对方的私生活，是吗？没错，你说的对。这次是我不好。爱情和婚姻是个大问题。人和人相遇，如果时间点不同，那么结果肯定也不一样。那你的意思就是说，相见恨晚，其实就是有缘无分了。也不一定吧，如果在对的时间遇到对的人，那也可以做出新的选择。啊，言归正传吧，珠宝秀很快就要开始了，不知道这段时间我们的计划进度你还满意吗？我相当满意。不过呢。在这么好的气氛下，我们可以不谈工作吗？没问题，只要你对我这个二十四小时管家足够满意就行。Cheers。你在干什么啊？嗯、呃，我在品酒啊，这酒这么香哎！哎，赵总，特别感谢你今天请我吃这么好的牛排，我以后一定对你鞠躬尽瘁，死而后已，干杯！我再也不会带你来这吃饭了。赵总，别呀，还有机会吧。我到家了，你也到家了吧？我也到了。哎姐，刚刚真吓死我了，差点露馅，还好有惊无险。我也觉得挺吓人的。对了，你那个树洞先生赵丹桥，好像挺有来头的。嗯，他好像是个富二代，家里有高尔夫球场，还有酒店。不过他现实生活中跟网络上差的好大呀。我倒觉得挺有意思的。不过咱们今天这种见面方式也太唐突了。不会啦，姐，反正你不说我不说，就没人知道啊。哎，对了，姐，你得小心点那个珠宝商，他有老婆的，小心被小三了。你放心吧，他这种人，除了工作关系，我不会给他其他机会的。哎，行，那就放心了。行，那就这样吧，拜拜。行，晚安喽。哎，老婆，我先去油漆呢，这屋味儿太大了，要不然呀，您出去吧，啊。不能在这儿，明天起、啊、不能来了。哎，妈明天来，妈什么事儿都能做的。妈来，我刚才说过的。哎
大妈，你看这大老远的，你们放心，这边有我跟志远，一定都能搞好的，别操心了啊！啊，不行不行，来来来，我来，别别别别，爸，你刚过来，你歇一会儿，去那边喝点水，听话啊！怎么了？嫌你把老了干不动了？不是不是，您这不刚过来吗？再说您岁数大了，万一干活把腰闪了，不还得我妈照顾你吗？让你爸坐，让你爸坐，我请，放心啊，别来。这小笼包啊，志远吃的，志远可喜欢吃这个了。妈特意给你做了清蒸甲鱼，好鲜呐！来，趁热吃，嗯，闻着特香。谁说我们家小德喜欢吃甲鱼了？妈，我们家女儿喜欢吃什么？当妈的当然最知道了。那妈给你做了你最喜欢吃的荠菜馄饨。好亲家母啊！我的儿媳妇儿可是有孕在身，需要营养。这馄饨呢？我可以早上天天让他们当早饭吃。姑爷、啊，妈来了。你看，妈给你做了红烧羊肉，补补身体。真香，谢谢妈。季<笑>家母，辛苦你了，辛苦你了。<笑>我儿子啊，从小就不吃羊肉的。<笑>小德。浩哥哥，哎，你好，阿姨又来了，浩哥怎么来了？小夏给我下的死命令，我能过来帮忙吗？呀，什么情况啊？这连饭菜都准备好了，这这就是给你们准备的。那赶赶紧的，兄弟哥，赶紧吃完饭。对对对，把筷子拿过来，快筷子拿来，用用筷子。还不想？都尝尝，都尝尝，都尝尝。来来，开始准备帮忙了。没事没事，先吃，先吃，先吃。趁着随然和王露露的婚宴，咱们班该好好聚一聚了啊！宁心在吗？王露露的婚宴就在你们酒店，可得帮大伙好好安排安排啊！哎，我说我们大伙也好久没见了吧？他这次应该不会过来了吧？是啊，我们也觉得挺纳闷，玄兰不是和他相好的吗？那是他们的爱情多让人羡慕，怎么婚礼的新娘不是他？一句，你愿意嫁给崔然吗？无论是贫穷还是富贵，是健康还是疾病，你都永远永远的跟他在一起，爱他。合适的。才是最后的选择。花无百日红，没有永恒的美，只有不懈追求完美的心。老公。别这么秀恩爱了，免得遭人羡慕嫉妒恨。虽然露露，这恩爱秀的，哎呦，可别打脸哦。好久不见啊，各位老同学
，宁心终于现身了。采访一下你此时此刻的心情。物以类聚，人以群分，那就恭喜他俩喽。宁心，我同情你。露露不就是土豪吗？你也别伤心。你一直是我班女生的楷模，虽然不就是看上露露家的财富吗？是啊，宁心加油，我们看好你哦。你们别自事儿了，宁心答应我一定来参加婚礼的，而且我也答应了把手捧花抛给他，希望他能早日找个好归宿。哎，别再为五十万犯愁了，好不好？谢谢各位同学的关心，因祸得福。我现在交往了一位本市著名的青年企业家，他是谁？等婚礼时再揭晓吧。我手机，手机不知道去哪儿了。拿我手机干嘛、啊、你？就在这儿呢。拿我手机在群里胡说八道什么呢？你是有男朋友了？有就有呗，这不正常吗？我刚在群里跟同学们聊天，请大家来婚礼的事儿嘛。宁心也在群里呀、啊，然后班长他们就说宁心肯定不会来的，人宁心可大方了，直接说带男朋友一起过来，而且说是本市某青年著名企业家。王露露，你没事吧你啊？你还真打算让宁心参加我们的婚礼啊？你说诚心让我难堪吗？怎么了？这不很正常吗？抛开你跟宁心的关系不说，我们也是老同学呀、啊。少来这一套，你是诚心让我不痛快。你别生气了，你真生气了。好了好了，我错了嘛。你要不喜欢，我让他别来了。你别生气啊，老公，我错了。其实我是觉得呀，让宁心来也没有什么不好啊。你看，宁心都已经有男朋友了，你们俩不如在我们婚礼上跟过去做一个告别，然后各自开始幸福生活。现在人家宁心都放下了，难道你还没放下？谁没放下？我看是你没放下。那不就解了？这个问题我们已经不需要纠结了。我老公最好，是不是？嗯。露露，我警告你啊，以后不许动我手机。董事宁心请辞二十四小时管家。冯先生还是希望蓝桥国际能够说服宁心小姐。天要下雨，娘要嫁人，儿女情长的事，谁也管不了。听企划部总监说，宁心请辞的理由是因为交往了男朋友。无法做到二十四小时 standby， 她这么快就交了男朋友。董事长，我不明白为什么您对宁心这么上心。就像我曾经说过，这个世界上不乏有野心、能力强的人，但是我最看重的是人的品德，所以特别的人。得特别关注，抽调管家部人员，协助做好冯静瑶的管家工作。至于宁心，继续兼职管家，做到什么程度，由他自己决定。是，董事长。
听说啊，这个冯小佩很花心的，还跟那个什么三线明星阿妹传过绯闻呢。传绯闻算什么呀？他跟网红咖啡妹的事儿，那才叫奇葩呢。哎，怎么了？怎么了？快说快说。这个冯小开啊，是在网上勾搭上的咖啡妹，后来呢，两人就一起相约去瑞士滑雪，孤男寡女的肯定各怀鬼胎呀。果然，旅行结束之后啊，咖啡妹就控告冯小开，对他性侵。这明摆着是咖啡妹要坑他嘛？那当然了，大家都心知肚明，肯定啊是冯小开给的价码，没有满足咖啡妹的心理价位呗。听说这个冯小开和我们老板的儿子是好朋友，我们这个项目会不会是因为这层关系才拿到的？咱们刘董啊，跟这个冯小开的父亲呢，想当年是一起创业开饭店的。一步一步发展到现在，蓝桥国际这么大的企业，咱们刘董的公子呢叫赵丹桥，冯小开在他面前啊就是这个。我听说刘董事长把他大叫请他都请不回来，他这个人特别有骨气，特别有才华，自己创业开了个旅游公司和旅游网站，好厉害啊！这些富二代啊都是一样的，肯定很花心的。这你可就错了，他呀就是太干净没绯闻，我们现在都怀疑。小夏，哎，姐，坐坐坐。怎么了？这是？正巧，你来看我最后一眼了。姐，发生什么了？你知道发生什么事吗？虽然还有王露露，打算把结婚地点定在蓝桥国际，他们还打算把所有同学都请过来。天哪，他们不让你难堪吗？这还不算最过分的，你看，这是我们同学的群，你看他们说的话，这都是人吗？他们也太过分了，怎么说这种话呢？哎，姐，你上面说的那个青年企业家是谁啊？哪有什么青年企业家呀？但我不这么说的话，我只能跳楼了。太过分了，那现在怎么办呀？这些人真是……小夏，我想到了，年轻才俊，又有事业，家境又好。你把你那个网友，你们那个老板赵丹桥、树洞先生，你把他借给我。虽然结婚的时候我把他带上，让他假冒我男朋友，到时候我就要看看，到底是他虽然丢人，还是我丢人。你这样不好吧，小夏，我是你姐姐，你真想看我死吗你好，我是赵丹桥。我我们上一次见面比较匆忙，也没有来得及互相自我介绍。树洞先生，那以后我就叫你赵先生吧。服务员。呃，我就要一杯美式咖啡，你呢？赵先生，我叫宁心，是做企划工作的。呃，对了，嗯，上一次与你一起的冯先生是……哦，冯先生啊，冯先生是我一个客户，我现在在负责他的一个案子。哦，我觉得你跟网上的红小豆有些不一样。哪儿不一样了？呃呃，是这样。我一直认为你应该是外向的，然后活泼的，但事实上你很文静，你很内向。嗯，也许每一个人都有他的双重性格吧。
上次见面以后，我们网聊就很少了。我还以为你真的只是希望彼此停留在虚拟的世界里面。虚拟世界固然是美好的，但是人嘛，总是脱离不了现实的。就像我自己，虽然感情的事情跟别人无关，但是依然受不了外界的指指点点。赵先生是这样的。今天我找你来，是有事情想拜托你。是吗？有什么我可以帮忙的？做我男朋友。什么？假装做我男朋友。啊？为什么？先生，你能听得见吗？洪小龙有话要跟你说原来如此，前男友为了名利把七年的感情抛弃，的确让人痛恨。好吧，我答应你。真的？当然。为了洪小豆，树洞先生也该出马了。赵先生，婚宴的地点是明天，在蓝桥国际大酒店的中餐厅。蓝桥国际大酒店，你不会这么快就后悔了吧？不不不不，没有没有什么？真的？嫁这么快啊？刚才都装了吧？这不是为了显摆。我告诉你，你听着，我现在教你第一课。出来闯最重要的是什么？记住自己的名字。你方向感还真是不错。你这样走要走到明天才能到家，你知道吗？树洞先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误？和迷失，怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了想你了呗，心儿，瘦了，肯定是晚上不睡觉，也不好好吃饭。我都胖成这样了，就你怎么看我都觉得瘦。哪儿都不如住家里好啊，还得生你妈的气啊？怎么可能？母女之间又没有隔夜仇。我是最近工作太忙了，没时间回去。那你什么时候有时间？我想你，你妈更想你啊！这两天，她偏头疼的老毛病又犯了。真的假的？去医院看过了吗？我带她去医院做这个高氧舱，应该没什么问题。这样吧，等我忙完这段时间，我搬回去住。真的。那就好，你忙吧，我走了。
，小心。忙完了，赶紧回家啊。报告老板娘，遵照你的指示，致远影楼的装修工程已经提前结束了，请老板娘随时过来验收。中标的方案做好了，那还有闲工夫玩手机？看看你这个样子，衣冠不整，蓬头垢面，像是苦力工。被别人看到，还以为我们公司虐待员工呢。好了，还有件事，律师正在审查申普和大伟两家公司 team building 案的合同，我让他们审查好，然后直接发给你。嗯，好的。千万不要出任何错，这两个可是占了我们公司业务量的三分之一的大案子。赵总，我办事你放心吧。你办的事我从来都没有放心过。今晚你就要做别人的男朋友了，虽然我知道这是假扮的，但是我心里怎么一种心痛的感觉呢？哎，老板今天这么早离开工作岗位，这是罕见啊，肯定有情况，他肯定是去相亲了。怎么这么八卦？您好，杨医生正在里面为患者进行心理辅导，应该马上快结束了，请您在这里稍等。杨医生的患者挺多的嘛，哼，这样你进去跟他说，赵先生急需他的心理辅导，千万别让我等太久了，好吗？好的，您稍等。慢走啊！怎么不预约就过来了啊？找你吃午餐。幸好啊，今天预约的病人不多，要不然啊，真没时间招呼你。哼，别装了，看你这些患者都是些无病呻吟的贵妇人，我看你这是靠男色行医。别胡说八道啊！信不信我揍你啊？有什么话快说。今天怎么穿的这么端庄？有妆有吗？你说，一个女孩主动邀请你假扮她的男朋友，而且是出席同学婚礼，是不是说明你在她心目中是值得信赖和依靠的？偏你你你的，不就是说你自己吗？还跟我绕这么大一圈？你有意思没意思？回答我的问题。以你现在的状况，标准的高富帅。多少女孩都希望你能成为她的男朋友，这种姑娘，这么多年你遇到的还少吗？这么简单的问题还需要质疑啊？可她并不知道我的身份。红小豆。是的。可我总觉得，哪里出错了？你不是非常期待再次跟她见面吗？而且你也说了，她长得貌美如花。啊。你小子啊，这明显的是得了便宜还卖乖是吧？按理说，我应该激动，应该兴奋，应该那个什么的，但预想的情绪都没有发生。心急吃不了热豆腐，你跟他才见了几次面呀？一定要多接触，才能多了解。再说了，从虚拟世界来到了现实世界，总归是有些不适应的嘛。但是，人终归是要面对面的坐下来交流的。嗯，啊，对了，上次把你一个人丢在餐厅，今天午餐算我的，不管你想去哪里，随便点
你穿成这样，带我出去吃饭，要是又被别人误会了，那怎么办？我没问题啊，只要你别误会就好。哎，你别急啊，等我换套衣服。哟，吃饭喽！吃饭还有罐子也不错，特别好吃。小夏，吃饭去吧。嗯，好。小夏，我听说咱旁边巷子里新开了一家饭馆，特别好吃，要不去试试？哎，能行吗？这是海哥面馆的分店，听说他们家的片儿串呀特别好吃，还上过《舌尖上的中国》。哎，那我们去吃吧，我请客，走吧。出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。这赵先生风水上这么嚣张。年轻人，他是有这个资格嚣张的。哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样，运气也太厉害了吧！难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是，谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！小伙子，小伙子，小伙子。大喜的日子要开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着呢。
，董事长。哎呀，什么事啊，慌慌张张的。世界末日到了，丹乔来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊，可以让他食言？宁欣前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁欣男朋友的身份出席的。什么？男朋友？看来宁欣这个小丫头手段够厉害的啊！难怪她拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁欣给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的、啊？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下。你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁欣，我告诉你，赵丹乔是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我相比？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下。我们两个只是假扮的情侣，真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁欣就是我的女朋友。不好意思啊，丹乔，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来，今天挺有意思的。先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧？我就住在这个酒店。
刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊！